svima. Dobar dan, pozdrav svima. Evo, iza nas je zanimljiv 14 dana. U prvom tjednu smo imali dosta problema sa ovim trebušnom virozom. Bilo je dosta zanimljivo, praktično cijeli stožer i praktički cijeli tim i bilo puno sprinteva prema WC-u. Tako da smo imali dosta problema, ali evo, ovaj tjedan baš jedan boljih od kad sam ja tu. Znači, tim funkcionira kako smo zamislili, kako smo željeli. Mislim da se igrači dižu na svakom segmentu i evo, jučer smo dopunili cijelu ekipu sa kad sam se vratila dva mlada reprezentativica, tako da evo, mišljam da smo u jednom jako dobrom stanju sad kroz ovaj tjedan. Ja mislim da se čeka jedna uzbudljiva, zanimljiva utakmica. Svakako jedva čekamo da sve to počinje. Mislim da imamo puno toga za pokazat. Sad bi možda čestitao ekipi Zrinskog na plasmanovu grupnu fazu. To je naša želja za sljedeće godine. Kako god onda možda Sad oni djeluju nekako ranljivi, ja njih očekivam na koši u najboljem izdanju i to bi čak želio jer je to jedan dobar tez za nas da vidimo gdje smo u danom momentu. Tako da očekivam jednu radnu, pravi derbi, jednu kvalitetnu utakmicu. Znamo nekako kako će se oni postaviti, ima je dosta kostur ekipe koje već dugo vrijeme igra skupa. Jedno veliko poštovanje što se tiče mog trenerskog kolege. Znamo kako će oni igrati, znači imaju ovu dubinu preko bokova ili preko bočnih igrača ili preko vingera. Imaju nekako dobar center shoot gdje se špice nekako izvlače, tako da znamo gdje nam preti najviše problema. Sigurno sam da mi možemo pružati jednu jako dobru partiju. Što sam rekao, igrači su sad svi zdravi. Ja mislim da svi u maksimalnom fokusu, svi znamo da još nismo na maksimumu, ali onako mislim da idemo stepenicu po stepenicu, radimo onake male korake, ali mislim da dosta brze, tako da baš sam sretan kako smo proveli ovih pogotovo zadnji tjedan dana. To je to u kratku, što se tiče samog kluba, usjeća se neka pozitivna energija, imamo, ću reći, jako dobar suport sa svih strana, i onda mislim da ta pozitivna energija isto ide na igrače, tako da što sam rekao, u nekom dobro očekivanju očekivam jednu dobru utakmicu, nadam se da će naši navijači nas podržati i tad kad možda u nekim momentima ćemo malo trpeti i siguran sam da idemo pravim putom. Možemo vam napišati pitanje za šefa? Ne mislite takvi da je Zrinsko poljubljeno samo poznanje nakon ovog poraza i da li bi njihov umož mogao možda biti eventualno napredno sa evo? Pa evo, ja nekako znam u kakvom su oni situaciji, već sam to kao trener prošao, Europa sigurno troši, a po drugoj strani ti daje motiv svaki trening da budiš bolji i bolji, tako da ne, ja očekivam njih u najboljem izdanju, sa svim silama, znaju oni sami gdje dolaze, jako ih respektiramo, ali po drugoj strani imamo mi svoju računicu. Na Košovo, apsolutno, sa našim navijačima nikoga se ne bojimo i želim da se prezentiramo ajmo reći, u najboljoj ljuči koje sad možemo. Nije to još naš maksimum, apsolutno ne. Ali što sam rekao, sa puno respekta, a po drugoj strani vjerujem jako u svoje igrače, u njihovu kvalitetu, u njihovo sad zajedništvo. I samo bih želio da ovo što sad oni kaže na treningu, da nekako prenese na utakmicu i mislim da će imati gledalci da vide dobre stvari. Stigla se dva nova igrača, jer meni računate u ovoj narodnoj utakci, to je jedno pitanje. Drugo pitanje, utakci se proti posjeća, ja sam se vidio koliko nedostaje taj stoperski dvojac i nekako onaj pogodak obana čini se kad preskamo situaciju da je idealna situacija za Nena na ovoj igru, jer vidite tu, ajde kažem, neku prednost i sada je možda napraviti prvo utakci. Sigurno smo sretni, mi smo završili prelazni rok, mislim da sportski direktor sve rekao kako je taj prelazni rok išao. Sretan sam za sve igrače koje su došli. Ja u njihovim očima, ne samo u njih dvoje, nego u svih ostalih, vidim, ću reći, neko glad, najviše glad po dokazivanju. I to je sigurno jedan dobar signal za trenera da svaki dan dižemo granice u svakom segmentu. Tako da što se tiče same ekipe, ja mislim da je sad 
se stavlja na način da imamo na svakoj poziciji dva enako vredna igrača, znači da želim vidjeti ritam utakmice da bi mi kroz cijelu utakmicu nekako izgledali, ne samo 15 minuta i tako dalje. I mislim da sad ova ekipa to može pružati. Šta se tiče, slažem se da nekako ako želiš imati, ne znam kako se kaže, hrtenicu, cijele momčedi od vratara, stopera, veznih igrača, da je to neki kostur ekipe koja može na neko duže vreme da se to uklopi i onda oko toga skupljaš igrače. Tako da slažem se s vama da je to jako bitno i težimo k tome da bi napravili taj kostur ekipe koji bi bio taj. A šta se njih tiče, sigurno znamo koji su njihovi igrači koji su duže vreme skupa i siguran sam da i oni kad nemaju pojedinačnih igrača da su u nekom hendikepu. Tako da mi ćemo sigurno pokušavati to sve njihove mane šta imaju, apsolutno iskoristiti. Jesu, jesu, svakako jesu, što sam rekao, imamo sad 21 igrač plus dva vratara, svi su zdravi, svi su u kombinaciji, što sam rekao, naglasio, svi jako dobro rade, jako uživamo s njima na treningu, meni je samo sad bitno da bi šta više ovih situacija iz treninga nekako se preneslo na utakmicu, da se dečki maksimalno opuste, mislim da si zaslužuju za ovaj mjesec dana, ću reći muku trpnog rada i svega novoga što mi zahtijevamo od njih da dobiju jednu podršku i kad im ne ide. Jer vjerujem da kad krene jedna energija svih nas skupa sa gradom, da onda to može se napraviti jako dobre stvari. Pa ja mislim... Šta se mogu uraditi, šta se uraditi, šta je dobro, šta još treba uraditi? Ovako ću reći, i najbolji treneri svijeta uvijek kažu, pa ne sad da si ja kupujem vreme daleko od toga, nego kažu treba tri prelazna roka da bi ti došao do toga šta bi ti htio. Mi daleko od toga da mi razmišljamo na taj način, nego da na situaciju u kojoj smo došli probali smo odreagirati u smjeri koje želimo. Ja mogu pohvaliti igrače da su maksimalno prihvatili, ja mislim da je možda Aura taj koji će reći, koji on vidi sam razliku. Ja samo znam da od prvog dana želim red radi disciplinu, da tu ne odstupam, niko nije zabetoniran i niko nije, kako da se kaže, odrezan od ekipe. Tako da, ja mislim da sam čak dokazao svim ovim utakmicijama da šta tu pričamo, to se na terenu i desi. Svi su dobili šansu, jedni više, jedni manje. Dobili smo uvić šta imamo, ja sam zadovoljen sa kvalitetnom koje oni pružaju, ali mislim da najbitnije stvari smo napravili u smislu modela rada, kako se dolazi na trening, kako se ponaša, kad se ustane, šta se jede, kako se trenira i tako dalje. Znači neke, ću reći, osnove profesionalizma na maksimalnoj razini. Tako da ja bih rekao da je najveći pomak i bio na tom delu. A sad dolazi, ću reći, druge stvari koje bi želi pružati na terenu. Ali mislim da je Aura više za... Pa da, puno se priča u toj stvari, igrači su i sami svjesni koliko oni imaju tu prostora. Ja ne bih rekao da je prije bilo sve loše kako god, nego je i sam model utakmice kako ti želiš se može puno toga sakriti u smjeri da više imaš posjet lopte, manje trčene i tako dalje. Mi želimo, ajmo reći, predstavili smo igračiju model, malo možda drugačiji i oni sigurno, što sam rekao, trebaju vreme da naviknu na situacije. Tako da ne bi bilo fair prema njima, ali što sam rekao, igrači sami osjete na kojem smo putu, nije to lako i ja sam jako strpljiv s njima da će biti na neki, ajmo reći, duži period, pogotovo, ja mislim, na nekom zimskih priprema koje to traje na duže vreme, jer sad njih samo opteretit, idemo u jedan veliki rizik ozljeda. I mogu dati primjer, ako idemo sad iz čučna 40 kila na 120, bit ćemo u velikim problemima, ali sam siguran da ćemo do ovih 120 doći u narodno vreme. Tako da samo jedan primjer na koji način smo počeli raditi i vjerujem da u nekom a dolazeće u vremen da će biti to sve ok. Ok, to je to. Sada ću vam se vratiti i dajte vam hvala. Dobar dan. Pre svega veliki pozdrav za sve prisutne. 
Što se tiče utakmica, što se tiče sutrašnje utakmice sa Zrinskim, mislim da nas očekuje možda i najteža utakmica do sada u sezoni. Znamo o kakvom protivniku se radi, znamo da je to jedna jako kvalitetna ekipa koja je to pokazala kako u našoj ligi, tako i u Evropi. Mi smo se tokom ove dve nedelje, tokom ove reprezentivne pauze, spremali na jedan fin način. Malo smo podigli našu fizičku spremu i radili na to da uklonimo greške koje smo radili u prethodne nekoliko utakmice. Nadam se da ćemo to pokazati na delu tek u sutrašnjoj utakmici i da će to naši navijači prepoznati. Ovom prilikom pozivam sve navijače da dođu u što većem broju, da nas podrže, a nadam se da ćemo i mi uzvratiti, da ćemo mi uzvratiti i da ćemo se pokazati u najboljem izdanju. Hvala, je li možemo sad na pitanje? Pa eto, to je fizička sprema u odnosu na ovih mjesec dana, kako mi? Pa ja mogu da to kažem za sebe, ja sam u... Mislim, sad se osjećam baš dobro, imao sam ne problem sa te povrede na početku, sve što mi se desilo, ali u ovom momentu se osjećam fizički dobro. Mogu još da podignem nivo, naravno, ali treba još malo vremena. Nadam se da ćemo kroz nekoliko kola da budemo svi pravi i da pokažemo naš kvalitet koji stvarno posjedujemo. Pozdrav na vijačima. Da, rekao sam, naravno, što većem broju da nam daju podršku i nadam se da ćemo ih obradovati i da slajemo svi zajedno nakon utaknice.